భారత మాజీ ప్రధాని దివంగత నేత ఇందిరాగాంధీ తన మరణాన్ని ముందే ఊహించారా అంటే నిజమే అని చెప్పవచ్చు ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకర్ పీటర్ అలెగ్జాండర్ ఉస్తినో చెప్పిన వాస్తవాలు వింటే ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాం ఇటు సోనియా గాంధీ రాసిన పుస్తకం రాజీవ్ లో కూడా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు షాకు గురి చేస్తాయి అసలు ఇందిరాగాంధీ జీవితంలో చివరి రోజు ఎలా గడిచిందో పీటర్ తన ఆర్టికల్స్ లో రాసిన వాటితో పాటు సోనియా గాంధీ రాసిన రాజీవ్ బుక్ లోని విశేషాలను పరిశీలిస్తే మనకు సిక్స్త్ సెన్స్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ లో తెలుస్తోంది ఐరన్ లేడీ ఇందిరాగాంధీ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై తన సొంత బాడీ గార్డ్స్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు ముందు రోజు అంటే అక్టోబర్ ముప్పై భువనేశ్వర్ లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు ఒక ఐరిష్ టీవీ కోసం ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇందిరాగాంధీ మీద డాక్యుమెంటరీ చేస్తున్నారు బహిరంగ సభతో పాటు ప్రజలతో ఆమె ఇంటరాక్షన్ ను కూడా భువనేశ్వర్ వెళ్లి షూట్ చేశారు ఆయన తన చివరి ప్రసంగంలో తన మరణం గురించి మాట్లాడారు ఇందిరా దేశంలో హింసకు తావులేదు అది కుల మత ప్రాంత పరమైనదైనా వ్యక్తిగత విషయాలకైనా మనం హింసకు దూరంగా ఉండాలి కానీ మన దేశంలో కొంత విద్వేషం పెరిగింది ఆ హింస చాలా ప్రమాదకరం నేను ఈ రోజు ప్రాణాలతో ఇక్కడ ఉన్నాను రేపు ప్రాణాలతో ఉండకపోవచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు నా ప్రాణాలంటే నాకు భయం లేదు నేను ఎవ్వరికీ భయపడను మరణానికి అసలే భయపడను భయపడి నాలుగు గోడల మధ్య బ్రతకలేను మీకోసం ప్రాణాలైనా ఇస్తానని సిక్కుల హింస దగ్గర నుంచి ఇతర నక్సలైట్ హింస వరకు ఆమె పరోక్షంగా ప్రస్తావించి శాంతిగా జీవించాలని కోరుకున్నారు ఇది ఆమె ప్రసంగంలో అలా ఆవేశంగా చెబుతుందని అంత అనుకున్నారు ఇక ఇటు పీటర్ కూడా ట్రాన్స్లేషన్ విని ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు ఇక ప్రధాని ఇందిరా భద్రతా టీమ్ లోకి వెళ్లారు పీటర్ ఇందిరా రాజకీయ జీవితాన్ని కొంత షూట్ చేశారు పీటర్ ముప్పై ఒకటి ఉదయం ప్రధాని ఆఫీస్ లో డాక్యుమెంటరీ కోసం ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంది అందుకు తన పేరు మీదే అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాడు పీటర్ సాయంత్రం భువనేశ్వర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్న ఇందిరాగాంధీ కొంతమంది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలతో పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను కూడా సమీక్షించారు తన ఇంటి పక్కనే ప్రధాని కార్యాలయం కావడంతో ఆమె ఇంటి దగ్గర ఒక గంట విశ్రాంతి తీసుకుని ప్రధాని కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు దాదాపు పది మంది నేతలను కలిశారు ఇందిర ఆ తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్న రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయంలోనే భోజనం ముగించారు ఇక ఇంటర్వ్యూ కోసం ఏం మాట్లాడాలి అనే విషయంపై నోట్స్ రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత పుస్తకం చదువుతూ ఉండిపోయారు మరోసారి ప్రభుత్వ ఫైల్స్ చూస్తూ గడిపేశారు అప్పటికే రాత్రి రెండు గంటలైంది లైట్ వేసి ఉండడంతో సోనియా గాంధీ వచ్చి ఇందిర తలుపు తట్టారు ఇందిర అత్తయినా కూడా అమ్మ అనే పిలుస్తారు సోనియా గాంధీ ఇంకా పడుకోలేదు ఏమైనా కావాలా అని అడిగారు ఆస్తమా ట్యాబ్లెట్స్ తెచ్చిపెట్టమని సూచించారు ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి వెళుతున్న సోనియాను పిలిచి నాతో ఏమైనా మాట్లాడాలా ఎప్పటి వరకు మేలుకొని ఉన్నామని అడిగారట ఏమీ లేదని చెప్పడంతో సరే వెళ్లి పడుకోమని చెప్పారట ఆ తర్వాత పడుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు నిద్ర లేచారు ఇందిరా ఆమె దాదాపుగా నాలుగు గంటల వరకు మేలుకునే ఉన్నారని సోనియా రాజీవ్ బుక్ లో రాసుకొచ్చారు మళ్లీ ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి కాసేపు వాకింగ్ చేశారు ఇక స్నానం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ కు కూడా రెడీ అయ్యారట ఇందిరాగాంధీ ఇందిరకు ఓ అలవాటు ఉందట మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం కంటే కూడా ఉదయం ఎక్కువగా తింటారట ఆ రోజు చివరిగా ఎగ్స్ టోస్ట్ సిరియల్స్ తీసుకుని కాస్త కాఫీ తాగారు ఇంతలో ఏడున్నరకే ఇందిరా సమాచార సలహాదారు హెచ్వై శారదా ప్రసాద్ చేరుకున్నారు తన ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆయన స్క్రిప్ట్ కూడా రాసిచ్చారు ఆయన సివిల్ సర్వెంట్ మంచి మేధావి చాలా ఉన్నత భావాలు కలిగిన వ్యక్తి శారదా ప్రసాద్ రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ ను చూసి బాగుందని చెప్పి ఇందిరా కొన్ని లైన్స్ తానే యాడ్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగారు ఇందిరా శారదా ప్రసాద్ ను కూడా తాగమంటే నేను ఇంత ఉదయాన్నే తాగను మేడం అన్నారట ఇక తన స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాక తనకు ఇష్టమైన కషాయ రంగు చీర నల్లంచు చీర కట్టుకున్నారు ఆ రంగు చీర అంటే ఆమెకు ఎంతో ఇష్టమట ఐరిష్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ కోసం మేకప్ తో రావాలని డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం మేకర్ రిక్వెస్ట్ చేయడంతో బాగా తయారయ్యారు ఇందిర ఆమె మరణానికి సరిగ్గా గంటన్నర ముందు తనకు ఇష్టమైన చీర కట్టుకున్నారని బాగా అందంగా తయారయ్యారని సోనియా తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఇక ఎనిమిది గంటలకు ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యేక వైద్యుడు డాక్టర్ కేపీ మార్దుర్ ఇంటికి చేరుకుని ఆమె ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించారు కళ్ళను చూడగానే నీరసంగా ఉన్నాయి నిద్రపోనట్లున్నారు మేడం అని వెంటనే గుర్తుపట్టారు అవును సరిగ్గా నిద్రపట్టలేదు డాక్టర్ అన్నారట ఇందిరాగాంధీ బీపీ చూసి అంతా బాగుంది మధ్యాహ్నం ఒక గంట నిద్రపోమని సలహా ఇచ్చిన సమయంలో నాకు మరణం ఆరోగ్యంతో రాదు డాక్టర్ నేను హింస కారణంగానే చనిపోతాను నా మరణం వేరే వ్యక్తి చేతిలో ఉంటుంది అయినా మీ శ్రద్ధకు కృతజ్ఞతలు రాలని అని చెప్పారట ఇందిరాగాంధీ ఇలా రెండవసారి ఆమె తన మరణం గురించి మాట్లాడారట ఇందిర అలా ఏం జరగదు మేడం మీరు నిండు నురేళ్లు బ్రతుకుతారని నవ్వుతూ చెప్పి డాక్టర్ అక్కడి
ఆఫీస్ లో ఇంటర్వ్యూకు అంతా రెడీగా ఉంది మేడం మీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే తొమ్మిది గంటలు దాటిపోయింది అని గుర్తు చేశారు ఇక డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి అంటే అదే రోజు బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని జేమ్స్ క్యాలిగన్ ను కలవాల్సి ఉంది ఎందుకంటే రాత్రికి బ్రిటన్ రాణి ఎలిజబెత్ టూ ఏకైక కుదురు అన్నాకు డిన్నర్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు ఇవి కాకుండా ఇతర దేశాల ప్రతినిధులను కూడా కలవాలి సాయంత్రం వేళ మంత్రులకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇలా ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఆమెకు ఊపిరి కూడా సలపన షెడ్యూల్ ఉందని గుర్తు చేశారు ధావన్ ఆమె అతని తొందర చూసి టెన్షన్ పడద్దు నాకు అంతా తెలుసు ఇంటర్వ్యూ పూర్తయ్యాక అన్ని చక్క చక్క కంప్లీట్ చేద్దామన్నారట పీటర్ కు ముందు సారీ చెబుదాం ఆలస్యమైంది ఏమనుకుంటారో అంటూ ఇంటర్వ్యూకు బయలుదేరారు ఆమె ఇందిర వెంట కానిస్టేబుల్ నారాయణ సింగ్ కూడా వచ్చారు ఇందిరకు వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎంతో సేవలు అందించారు గొడుగు తీసుకుని ఇందిర వెంట నడిచారు ఆ పక్కన ఆర్కే ధావన్ తో మాట్లాడుతూ తన ఇంటి పక్కనే ఉన్న పిఎంఓ లోకి వస్తూ ఉన్నారు నవ్వుతూ హుషారుగా తోటలో నడుస్తూ ఉన్నారు సరిగ్గా తోట దాటుతూ గేట్ నెంబర్ వన్ కు వచ్చారు అది దాటితే ప్రధాని కార్యాలయం కానీ అక్కడే కాపలాగా ఉన్న బీంత్ సింగ్ ఒకేసారి తన తుపాకీ తీసి కాల్పులు మొదలు పెట్టాడు తను తుపాకీలో బుల్లెట్లు అయిపోయేదాకా కాల్స్తూనే ఉన్నాడు ఒక్కసారిగా అయిపోయాక తన స్నేహితుడు సత్వం సింగ్ ను ఇంద్రను కాల్చమని గట్టిగా అరిచాడు ఆ తర్వాత అతను కూడా తుపాకీతో గొళ్ల వర్షం కురిపించాడు ఇంద్రను కాపాడేందుకు తుపాకీ తీసిన బాడీగార్డ్ రామేశ్వర్ ను కూడా కాల్చారు ఇందిరాగాంధీ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో తుపాకీ వదిలేసి చేతులెత్తారు ఇద్దరు సిక్కు జవానులు అప్పటికే ఇందిరాగాంధీ అంతా చనిపోయింది అనుకున్నారు ఇందిర కొన ప్రాణంతో ఉండగానే ఆర్కే ధావన్ పోలీస్ అధికారి దినేష్ భట్ వేగంగా అక్కడే ఉన్న అంబాసిడర్ కార్ లో ఇంద్రను వేగంగా ఎయిమ్స్ కు తీసుకువెళ్లారు డాక్టర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఐదు నిమిషాల సమయం పట్టింది ఇరవై ఐదు బుల్లెట్లు శరీరాన్ని ఛిద్రం చేశాయి రక్తస్రావం విపరీతంగా జరిగింది ఎనభై ఐదు బాటిల్స్ రక్తం ఎక్కించారు కానీ ఆర్గాన్స్ మొత్తం దెబ్బతిన్నాయి ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఇందిర ప్రాణాలను కాపాడలేకపోయారు అప్పటికే సోనియా సహా అంత ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ చనిపోయినా కూడా వార్త బయటకు చెప్పలేదు షాక్ నుంచి తేరుకోవడానికి ఒక రోజు సమయం పట్టింది దూరదర్శన్ ఆల్ ఇండియా రేడియోకు సమాచారం ఉన్నా కూడా వార్త వేయడానికి భయపడ్డారు ఎందుకంటే అధికారికంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించలేదు ఇక ఇంటర్వ్యూ కోసం వెయిట్ చేసిన పీటర్ కాల్పులు చప్పుడు విని బయటకు వచ్చారు కానీ అప్పటికే ఘోరం జరిగిపోయింది ఆయన బీబీసీ రేడియోకు సమాచారం ఇవ్వడంతో మొదటిసారి బీబీసీ రేడియోలో ఇందిర మరణం భారతదేశం కంటే ముందే ప్రపంచానికి తెలిసింది ఆ తర్వాత దూరదర్శన్ రేడియోల్లో కూడా వార్తలను ప్రసారం చేశారు సరిగ్గా గంటన్నర ముందు తన మరణం గురించి మాట్లాడారు ఇందిర అంతకు ముందు భువనేశ్వర్ లో కూడా రేపు తాను ప్రాణాలతో ఉంటానో లేదోనని గంభీరంగా మాట్లాడారు కొన్నిసార్లు మన సిక్స్ సెన్స్ కొన్ని ఆలోచనలు కొన్ని మాటలను మనతో తెలియకుండానే యథాలాపంగా పలికిస్తాయి అవి నిజమవుతాయి కూడా నాకు ముందే ఇలా జరుగుతుందని అనిపించిందంట ఇందిర విషయంలో కూడా అదే జరిగిందేమో కానీ మరణం అంత దగ్గరగా ఉంటుందని ఆమె ఊహించలేకపోయారు ఇది ఇందిరాగాంధీకి చనిపోయే ఒక రోజు ముందు జరిగిన యథార్థ ఘటన మరి మీకు కూడా ఇలా సిక్స్ సెన్స్ ఏమైనా పనిచేసిందా అలాగే ఇందిరాగాంధీ ఘటనపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అనే మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి మరి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే తప్పకుండా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్ర